Pero la realidad es que identidad es una cosa muy importante. Tenemos una identidad uh, personal. Yo tengo una identidad como, uh, como gringo, pero como gringo de, uh, que alemán. Y tenemos uh, identidades aquí de latino, pero de muchos diferentes países. Tenemos identidad de si, si estamos en el norte de México o sur de México. O, o los yucatecos no, que no son mexicanos, ¿verdad? Son me, yucatecos, ¿sí? ¿Verdad? Yo digo, ¿es de México? No, de Yucatán, sí. <risa> um, pero hay muchas identidades. Tenemos una identidad como humanos. Tenemos identidades como cristianos, pero como cristianos católicas. Y en todas esas identidades, eh, la identidad no es so, solamente una un identidad abstracta, pero usualmente dice algo como vamos a vivir. Y este es muy antiguo, está en la, en la Biblia. Isaí en la primera lectura está hablando sobre la identidad de una persona de Israel y profeta, que tiene que sufrir, está rechazado, porque una persona que está rechazado tiene que depender más que nunca en Dios. Es un parte de su identidad. Tenemos en la segunda lectura, muy interesante esta identidad, porque San, uh, Santiago está escribiendo una carta a su comunidad y dice que um, algunos de ustedes tienen fe en la cabeza, pero ¿cuáles son sus, sus obras? Él dice eso, que si, si tú, él dice, su, su, supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te, que te vaya bien, abrígate y come, pero van a salir. Dice, ¿qué está haciendo? Dar alguna comida. Entonces él dice, si sí, tú tienes fe sin obras. ¿Obras? ¿Sí es correcto? Sí. Entonces, ¿qué es eso? Pero yo tengo obras porque yo tengo fe que mueven en mis acciones, transformándome y haciéndome una diferente persona. Entonces, con este contexto escuchamos el Evangelio. Y Jesús estaba caminando con sus discípulos, pasando a Cesarea Filipo, y él uh, quería saber qué es el chisme acerca de mí. Él dijo, ¿A ¿quién dice la gente quién soy yo? Y uno de los discípulos dijeron, ah, algunos dicen Juan Bautista, otro dijo, algunos dicen Elías, y otro, o uno de los profetas, y él dijo, ¿y ustedes? ¿Qué dice quién soy yo? Y Pedro dice, es el Mesías, o en inglés dijo, el Cristo, el ungido, identificándolo como el Mesías. Pero Jesús continuó diciendo, ok, bien. Y tengo que sufrir, ser rechazado, matado y resucitar. Y Pedro dijo, no, no, no es imposible. Y él dijo, atrás de mí, Satanás. La palabra más feo que nunca dijo a Pedro. Atrás de mí, Satanás. Tú hablas con palabras de hombre, no de Dios. Y entonces él empezó a revelar más su identidad. Es necesario morir y resucitar. Pero él dijo, ¿y ustedes? Su identidad es seguirme y tener mi identidad también. Porque si ustedes no aceptan su cruz, tiene que morir si quiere vivir. Tiene que perder si quiere ganar. Es su identidad. Yo recuerdo... Muchos años pasado, un hombre, Nelson Mandela, me gusta compartir eso en mis bautismos, pero voy a compartir ese día. Nelson Mandela era un negro en Sudáfrica. Y cuando yo digo eh, negro, no era negro, 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 tan negro, con una sonrisa tan blanco, y el contraste estaba tremendo, era, bueno, de este país. Now, en Sudáfrica, después de la guerra segunda mundial, Muchos gringos de Europa con dinero se fueron de Europa por su protección a diferentes partes del mundo. Brasil, muchos, Argentina, Sur, Suramérica, México, Centroamérica y también África. 
pero ellos tenían dinero. Entonces, cuando ellos entraron en diferentes lugares, muchas veces ellos empezaban a comprar todo y eventualmente tenían control. Entonces, en Sudáfrica era mana, muchos, bueno, ellos dicen africanos, pero era de uh, Holland y uh, la parte de Europa alemán. Y, um, pero ellos hicieron una sociedad doble, con los gringos aquí arriba y los negros y gente de color bajo. Ellos tenían esta ley que se llamaba um, um, apartheid, la ley apartheid. Entonces, por ejemplo, un ley. Los gringos pueden caminar en la banqueta. ¿Banqueta? Y los negros y gente de color en la calle. Si un negro caminaban aquí, puede estar arrestado. Y ellos tenían muchas leyes. Entonces, muchos países, los Estados Unidos, México, recuerdo, ellos estaban diciendo, no vamos a, a tener nada de relación con usted hasta que terminen con esta ley de apartheid. Y eran muchos años para hacerlo. También, muchos negros estaban encarcelados porque algunos estaban tirando rocas, piedras, y, you know, tirando pistolas y todo. Este Nelson Mandela era muy inteligente y muy espiritual, un cristiano. Entonces, nunca tiró una piedra, pero tiró sus palabras diciendo, es injusto, es contra Dios. Y Dios dice que todo es igual. Entonces el gobierno dijo eso. Ah, él es muy peligroso, más peligroso de piedras y, y um, balazas. Porque sus palabras, la gente escucha. Entonces ellos encarcelaron uh, por 27 años. No recuerdo cuando entró el cárcel, pero recuerdo, recuerdo cuando él salió. Y era una conferencia de la noticia con cámaras y todo. Y una de las primeras preguntas uh, que una gente dijo que era eso. Ay, ¿cómo estás se siendo, sentiendo, sentiendo este día cuando estaba um, libre de cárcel? Qué ridículo esa pregunta. Pero dijo, bien, bien. Puedo dormir con mi esposa en mi cama por la primera vez en 27 años. Estoy lleno de alegría. La segunda dijo eso. ¿Va a ser una demanda en contra del gobierno? Y él dijo, ¿una demanda? ¿Por qué? Porque estaba encarcelado por 27 años injustamente. Y él dijo eso. Mira, 27 años pasado, este gobierno puso mi cuerpo en el cárcel. Piense que ustedes, que voy a permitir al gobierno poner mi alma adentro también. No, 27 años pasado yo perdoné mi, mi gobierno y estuve completamente liberado adentro, en paz. Como palabras de Jesús, Padre, perdona a los que no saben qué está haciendo. Completamente libre adentro. Algunos años siguiendo, él estaba eleccionado como el primer negro presidente de Sudáfrica. Y entonces la gente estaba demandando justicia por todas estas cosas en contra de, de, de la justicia y verdad de la gente. Dije, tiene que traer los, los gringos que estaban en la militaria, la policía, y ponerlos en el corte. Pero Nelson Mandela dijo eso. No, no. Sí, vamos a tener un corte, pero uh, vamos a decir que si este policía que hizo esas cosas tan feo, vienen y dice la verdad que hizo y está arrepentido, vamos a perdonarlo si no van a ir a la cárcel. Pero alguna la gente dice, no, no, tiene que pagar por su injusticia. Y él dijo, no. Justicia no se importa ahorita. Más importante es sanación. Sanación. Entonces, él decidió, si sí, puede ponerlo en la cárcel, pero ¿qué van a hacer? Pero si ellos tienen que aceptar responsabilidad y arrepentir, posiblemente la gente puede empezar a sanar. Y esta nación. Estoy leyendo un librito de de perdón, este libro, y tiene esta historia, y dice que un policía vino al corte que tomó el niño de esta mujer y, y encendiéndolo, 
you know, encendiéndolo y, y matando a su hijo. Dos años siguiendo, regresó a la misma casa a tomar su esposo y hizo lo mismo enfrente de sus ojos. Y esta mujer estaba en el corte el día cuando este policía vino. Y él dijo la verdad, que hizo? Y pidió por perdón de la gente y arrepintió. Y en el corte, las personas que, que tenían esta cosa en contra de ellos tenían la oportunidad de decir algo a la persona que estaba en el corte. Entonces, esta mujer dijo que e ella van a perdonarlo totalmente, pero en condición. Ella dijo, si con todo yo sufrí, yo Ahora continúa a tener amor que yo puedo dar en este mundo. Este robó de mucho, pero no de su habilidad de amar. Entonces dijo, yo insisto eso, que tú puedes o tienes que venir a mi casa dos veces, dos días por mes y tener el día conmigo porque quiero perdonar y amar. Y él, I don't know the word, He fainted. Desmayó. Desmayó. Desmayó porque era un perdón tan tremendo que este negrita van a recibirlo en su casa. Porque ella entendió con mente y corazón no solamente el poder de perdón, pero la necesidad de perdonar. En este libro que estoy leyendo, y yo creo que es la verdad, dijo que perdón es como una llave del alma, que puede abrir el alma y permiten vida donde antes que era todo maldad. Otra vez, ay, por favor, en inglés y español es diferente, pero en inglés uh, yo digo eso. Cuando tienes una mala experiencia, you either get bitter or better. <laughs> You, you, when, you have, when you're a victim, you either get bitter about it or you get better. And to get better, you forgive. Voy a tratar en español. Cuando es una víctima o tiene mala experiencia, uh, tiene dos respuestas y solo dos. Puede mejorar o puede estar más peor o estar, ¿cómo se dice? Bitter. Ah, almagarse, sí. Entonces, ella descubrió esta llave de la vida que viene de la fe, que viene de la cruz, que viene de las palabras de Jesús, que es y tiene que ser nuestra identidad como cristiano. Es la razón, es que está en el centro de la oración Padre Nuestro. Porque si no entendemos el poder y la llave que es perdón, vamos a estar mal, sintiendo mal. Ustedes me oyen mucho, que yo digo gente que pasa en el confesional, que dice, padre, yo, no, yo estoy confesando, confesando por años, 10 años de enojado, odio con mi papá o alguien. Y yo digo, ¿dónde viven? Oh, ya murió cinco años pasado. Y por cinco años está enterrado, está viviendo con eso. No tiene la llave. Jesús tiene que, tiene que abrir y perdonar perdonar. Now, yo digo eso sin explicarlo y no voy a hacerlo ahorita porque necesito mucho más tiempo, pero hay un proceso, no es una decisión, es un proceso y hay pasos y cuando terminan de perdonar no es porque van a tener una nueva relación con la persona. Si esta persona ofende mucho y tengo odio o rencor, es un ejemplo, y no hablo por cinco años, pero un día yo perdono. No tengo que ir y tener pizza con ella. Puedo decir, yo perdono, rezo por ella cada día. Entonces, ¿vamos a ser, ser amigos? No, no, porque no tengo confianza o no, no necesito más amigos. Pero yo puedo decir, te perdono y cada día rezo para usted. Un ejemplo, ok, dice gracias, ok. Yo creo que este día Jesús, y dice fuerte, típico de Jesús, 
tiene que perder su vida si van a ganar su vida. Tiene que morir en su vida si van a vivir en su vida. Y él está explicando y invitándonos a tener nuestra identidad auténtico en Cristo.